வணக்கம் நண்பர்களே மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்பு நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் பல்வேறு விதமான பதவிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்ய போகிறாங்க அந்த பதவியோட விவரம் சம்பளம் கல்வி தொகுதி இந்த பதவிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது போன்ற முழு தகவலும் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் என்னான்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால தான் ஜாப் சம்பந்தமான வீடியோ உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி வராது அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சிங்க வீடியோவை தவறாமல் ஒரு லைக் பட்டன் கொடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோ கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த பதவி எல்லாமே டிப்டேஷன் பேசிக்ஸ் தான் எடுக்க போகிறாங்க என்னென்ன பதவி அப்படிங்கிற பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் பிரின்ஸிபல் ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி இதுக்கான சேலரி பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி நூறுவா இதுக்கான கிரேடு போய் ஏழாயிரத்தி அறநூறுவா மொத்த நாலு காலி பணியிடங்கள் இரண்டு வருடம் வந்து டெப்டேஷன் பீரியட் சொல்லியிருக்காங்க வயது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பதவிக்குமே ஐம்பத்தி ஆறு வயதுக்கு குள்ளே இருக்கணுங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது பதவி பிரின்ஸிபல் ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி இதுக்கான பே பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நூறுவா சேலரி ப்ளஸ் கிரேடு இப்போ ஆறாயிரத்தி அறநூறுவா சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு காலி பணியிடங்கள் மூணு வருடம் வந்து டெப்டேஷன் பேசிஸில் சர்வீஸ் இருக்கணும் சர்வீஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது பதவி ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி இதுக்கான பேமெண்ட் ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறுவா வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க கிரேடு பே நாலாயிரத்தி எட்நூறு எட்டு காலி பணியிடங்கள் மூணு வருடத்துக்கான டெப்டேஷன் பீரியட் சொல்லியிருக்காங்க நான்காவது பதவி பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க நாலாயிரத்தி அறநூறுவா கிரேடு பே கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் இருபத்தி ஆறு காலி பணியிடங்கள் ஸோ மூணு வருடத்துக்கான வேலைவாய்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஐந்தாவது பதிவு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லீகல் இதுக்காக சொல்லி ஒம்பதாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறு வரைக்கும் சொல்லி இவங்களுக்கான கிரேடு பே நாலாயிரத்தி எட்நூறுவா மொத்தம் ஆறு காலி பணியிடங்கள் மூணு வருடம் வேலைவாய்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எல்லா பதவிக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு வயதுக்குள்ளே இருக்கணுங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான கல்வி தகுதி எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல சீனியர் பிரின்ஸிபல் ப்ரைவேட் செக்ரட்டரிக்கான எசன்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவது பதவி பிரின்ஸிபல் ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி எசன்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் டிகிரி ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூட்டு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது பதவி ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி எசன்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விவரம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்த் ஆர் ஈக்குவன் சம்மந்தம் படித்தவர்கள் விளைப்பிக்கலாம் மற்றும் டிக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டென் மினிட்ஸ் அட் த ஸ்பீட் வந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் வேர்ட் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வந்து பர் மினிட் வந்து டிக்டேஷன் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் ஹேண்ட் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் டைம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸில் இருக்கும் அந்த தகவல் சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷுக்கும் இங்கே ஹிந்திக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது பற்றி பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் எசன்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்த் முடித்தவர்கள் அதுக்கு என்ன படி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி ஷார்ட் ஹேண்ட் படித்தவர்கள் இங்கிலீஷ் ஹிந்திக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஐந்தாவது பதவி அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லீகல் இதற்கான கல்வி தகுதி அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க லீகல் இன் லா ஃப்ரம் டிகிரி டிகிரி இன் லா ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு வருடம் வந்து அனுபவம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க லா ரிலேட்டடில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதுலேயும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஃபீஷியல் சைட்லேயும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ என்ன பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கணும் அந்த பதவியோட இதை பெயர் கொடுத்துருங்க ஸோ வந்து உங்களோட பேர் அப்பா பேர் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து பர்மனண்ட் அட்ரஸ்ஸு இமெயில் அட்ரஸ்ஸு ரிலீஜியன்ஸு ஆனால் பெண்ணாக இப்போ உங்களுடைய கல்வி தகுதி இதோட தகவல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க அட்ரஸுக்கு அனுப்பிடணும் டிக்ளரேஷன் இதில் சைன் பண்ணி நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் இன்க்ரோஸ் பண்ணி அவங்க சொன்ன மாதிரி அனுப்பிடுங்க அடுத்து வெரிஃபிகேஷனோட விவரங்களும் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் விண்ணப்பிங்க ஸோ இதில் இன்க்ளூஸ் பண்ணும்போது அட்ரஸ்டட் காஃபி ஆஃப் ஆனுவல் கான்ஃபிடென்ஷியல் ரிப்போர்ட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அலாங் வித் டிசிப்ளின் விஜிலன்ஸ் கிளியரன்ஸ்க்காக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட விவரங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விவரங்கள்லாம் படித்து பார்த்துங்க விண்ணப்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பதவிக்கு ஸ்பீ ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்லேயே ஸ்பீடு போஸ்ட்ல மூலிமா அனுப்ப முடியும் ஸோ பத்தொம்பது எட்ட